இந்தியாவிற்கு தன்னாட்சி கோரியவர்களுள் திலகரும் ஒருவர் சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வன் என முழங்கியவர் இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் தந்தை என கருதப்படும் பால கங்காதர திலகரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் சாதனைகளை விரிவாக இந்த வீடியோ தொகுப்பில் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் வெல்கம் டு தமிழ் சேனல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூணாம் நாள் இந்தியாவின் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள ரத்தனகிரி என்ற இடத்தில் கங்காதர் ராமச்சந்திர திலக் என்பவருக்கும் பார்வதி பாய் கங்காதரருக்கும் மகனாக மராத்திரி சித்பவன் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார் திலகரின் தந்தை ஒரு ஆசிரியராகவும் சமஸ்கிருதத்தில் புலமை பெற்றவராகவும் விளங்கி வந்தார் திலகர் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை பூனாவில் உள்ள ஒரு ஆரம்ப பள்ளியில் தொடங்கினார் சமஸ்கிருதத்திலும் கணிதத்திலும் சிறந்து விளங்கிய அவர் டெக்கான் கல்லூரியில் சேர்ந்து கல்வி கற்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் பிறகு சட்டம் படிக்க முடிவு செய்து சட்டக் கல்லூரியில் விண்ணப்பித்தார் அவருடைய தகுதி ஆராய்ந்த கல்வி முதல்வரும் பேராசிரியரும் நீ கணிதத்தில் சிறப்பாய் உள்ளாய் எனவே அதை சிறப்பு பாடமாக படித்தால் நல்ல எதிர்காலம் என்றனர் அதற்கு திலகர் என்னுடைய நாடு அடிமைப்பட்டு துன்பற்று கிடைக்கிறது சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோர் அடிக்கடி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் வாடுகின்றனர் அவர்களுக்காக வாதாடி அவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அத்தகைய தேசப்பற்று மிகுந்த வழக்கறிஞர்களை என் நாடு எதிர்பார்க்கிறது எனவேதான் நான் சட்டம் படிக்க விரும்புகிறேன் என்றார் அவர் நினைத்தது போலவே சட்டம் பயின்று பல தேச பக்தர்களுக்காக வாதாடி அவர்களை சிறையிலிருந்து மீட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு திலகர் தன்னுடைய நண்பர்களுடன் சேர்ந்து கேசரி எனும் மராத்தி மொழி பத்திரிகையும் மற்றும் மராட்டா எனும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகையும் தொடங்கி ஆங்கிலேய அரசின் கீழ் பாரத மக்கள் படும் துன்பங்களை குறித்து வெளியிட்டார் இரண்டே ஆண்டுகளில் கேசரி இந்தியாவிலே அதிக விற்பனை கண்ட பத்திரிகையாக மாறியது இந்த பத்திரிகையில் மக்களுக்கு சுதந்திர விழிப்புணர்வை ஊட்டும் விதமாக பல கட்டுரைகளை வெளியிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் ஆங்கிலேய அடக்குமுறை மற்றும் சுரண்டல்களை பற்றியும் எழுதப்பட்டது இதனால் ஆங்கிலேய அரசால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் திலகர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு பஞ்சாபில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது அதற்கு அடுத்த ஆண்டே பிளக் நோய் தீவிரமாக பரவியது அதனை தடுப்பதற்கு எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருந்த இரக்கமற்ற ஆங்கிலேய அரசு விக்டோரியா மகாராணியின் வைர விழா கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதை திலகர் எதிர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் கண்டித்து பத்திரிகையிலும் எழுதினார் இதற்காக திலகரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் விடுதலைக்கு பின் சுதந்திர போராட்டத்தில் தீவிரம் காட்டிய திலகர் சென்னை மற்றும் லக்னோ காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் அரசியலில் தீவிரமாக செயல்பட்ட அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் நாக்பூரில் நடந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டில் அக்கட்சி மிதவாதிகள் தீவிரவாதிகள் என இரு பிரிவுகளாக பிரிந்தது திலகரின் தலைமையில் உருவான தேச பற்றாளர்கள் தீவிர கருத்துடையவர்களாக அந்நிய ஆட்சி எதிர்த்து தீவிரமாக செயல்பட்டனர் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆறு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்ற திலகர் சிறையில் கீதா ரகசியம் என்ற நூலை எழுதினார் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை பாரத மக்களை காப்பாற்றி விடுதலை பெற வேண்டும் என போராடிய பால கங்காதர திலகர் அவர்கள் ஆகஸ்ட் ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தன்னுடைய அறுபத்தி நாலு வயதில் காலமானார் திலகரின் மறைவு இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஒரு பேரிழப்பு என்றாலும் அவர் விட்டு சென்ற கொள்கைகள் மற்றும் தேச பற்றாளர்கள் இந்தியாவின் விடுதலைக்காக உறுதியுடன் போராடினர் ஆங்கில ஆட்சியை எதிர்த்து தீவிரமாக போராடி சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்தே தீர்வன் என கூறிய திலகர் கல்வி தேச தொண்டு பத்திரிகை என பல வழிகளில் இந்திய மக்கள் அனைவரின் மனதிலும் விடுதலை நேரப்பை பற்ற வைத்தவர் ஒவ்வொரு இந்தியனையும் தன்னுடைய உரிமைக்காகவும் விடுதலைக்காகவும் போராட தூண்டிய திலகரின் கொள்கை போற்றத்தக்க ஒன்றாகும் திலகரை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணவும் மேலும் இதுபோன்ற வீடியோக்களுக்கு தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்